Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Sessão 4. E talvez tu possa dizer agora, mas esse tema já não foi falado há um ano atrás? Mais ou menos, tá? Porque nesse vídeo aqui, galera, eu vou tratar de um assunto que vejo que muitos fãs da série ainda não entendem muito bem, que é o controle do que. Depois que fiz esse post na comunidade, muita gente tem me infernizado para voltar a falar sobre esse tema. E esse vídeo aqui será a minha resposta definitiva. Afinal, essa disputa de Kamehameha do Goku Blue versus Kuririn faz sentido? Na minha visão sim, e fica até o final desse vídeo que eu explico. A primeira coisa que tu precisa entender é que a mecânica do Ki e da força em Dragon Ball não é a mesma que você vê no Superman ou Saitama, por exemplo. Não vou entrar aqui, galera, no mérito de qual é a melhor ou a pior forma de representar a força de um guerreiro, mas vou explicar o que Dragon Ball sempre nos mostrou. Vamos lá! O que é o Super Saiyajin Blue? Tu aprendeu que é uma transformação Saiyajin de um deus Super Saiyajin. Ok! Mas o que de fato muda em comparação às formas regulares? Veja só, apesar de eu não gostar muito do Blue, e já tem vídeo sobre esse assunto aqui no canal, eu reconheço que o seu conceito é genial. Sim, genial. Tu já se perguntou por que o Blue é conhecido por ter o controle perfeito do Ki? E a resposta é simples, galera. É porque o Ki não vaza do corpo. O Ki acumulado por vocês está saindo. Essa energia tem que ser mantida dentro do corpo para que o oponente não possa senti-la. Enquanto as formas regulares ocorrem uma explosão, as formas de Deus, galera, acontece uma contenção de que Tu percebeu que é o oposto do Super Saiyajin comum. É por isso, inclusive, que as formas regulares podem ser sentidas de lugares como o planeta dos Kaios, porque o Ki está vazando para fora do corpo, diferente do Deus Ki. Pois é, mas veja só. As formas divinas também, galera, têm seus problemas. Por exemplo, quando o Goku vai ao Super Saiyajin 3, a drenagem de energia causa exaustão ao seu corpo. Quando o Goku vai à forma de Deus, 30% mais ou menos é exaustão corporal e 70% é exaustão mental. O fato dessa forma precisar manter sua energia condensada dentro do corpo é o motivo pelo qual ela se torna cansativa para a mente. É preciso o guerreiro ficar constantemente com sua mente ativa e controlada para que esse Ki divino não vaze do corpo. Sacou a ideia? Mesmo enquanto o guerreiro luta, mesmo enquanto você troca chutes e socos, é preciso manter o foco para evitar a desativação da forma. Enquanto o Super Saiyajin nível 1, 2 e 3 é mais sobre resistência física, as formas divinas têm muito mais a ver com resistência mental. Foi por isso, inclusive, que o Goku conseguiu segurar um Kaioken na forma Blue. Diferente aí das formas comuns que não podem ser combinadas com o Kaioken. Bom, rapidamente, essa é a explicação sobre a forma Blue. Agora vem a polêmica. Goku precisava usá-la contra o Kuririn? Não, galera, ele não precisava. Mas o fato dele ter usado não torna essa cena incoerente. E veja o porquê. Muitas pessoas acham que quando o Goku se transforma no Blue, seu poder nessa forma é constante. Por exemplo, vamos imaginar que essa forma tenha hipoteticamente mil de poder. Não significa que o Goku terá ou usará esses mil constantemente, não galera. Eu já expliquei isso uma vez e repito novamente. O poder e a força em Dragon Ball é variável. Se o Superman for atacado desprevenido e se esse ataque não for superior à sua resistência, galera, não vai acontecer nada com ele. Já com o Goku é diferente. O Saiyajin consegue moldar o seu poder e resistência conforme a necessidade. Na prática, Goku ainda é muito fraco quando está na base. É por isso que ele precisa de transformações, power-ups, para aumentar as suas estatísticas. Se o Saitama tem uma força capaz de destruir o Sol com apenas um soco, por exemplo, mesmo que ele se contenha, ainda vai causar um belo estrago. Por que, galera? A premissa é essa. Já o Goku, mesmo tendo mil de poder, ele, através do controle do Ki, consegue, se quiser, usar apenas 100 desses mil. Sacou a diferença? E quando ele usa 100, o resultado do ataque ou do soco é diferente de quando ele usa mil. Lembra quando os Guerreiros Z estavam medindo a força na máquina antes do torneio? 
Esse, galera, é um belo exemplo de como eles se contêm quando querem. Ou seja, Saitama não conseguiria bater nessa máquina sem quebrá-la, porque o conceito de sua força é crescente e não decrescente, saca? Isso significa que o Saitama é mais forte que o Goku, Augusto? Não necessariamente, mas sobre esse assunto eu vou deixar pra depois, ok? Lembra do Jiren? Todos que tentavam atacá-lo de frente, o Cisento tancava. Mas quando o 17 o pega de surpresa, percebemos que o guerreiro do universo 11 moldava o seu Ki e resistência conforme a necessidade. Por quê? Quando não precisava lutar, suas estatísticas estavam baixas, galera. Eu não preciso usar mil de poder estando parado sem fazer nada. Se essa energia está consumindo o meu corpo e mente, então eu vou usar só o necessário. Essa é a premissa de Dragon Ball. Cell, quando procurava a 18 nas ilhas, usava uma quantidade de poder que não fosse capaz de matá-la. Isso é o que chamamos de controle do Ki, ou seja, eu só uso o que preciso. Então, quando se fala que não faz sentido essa luta do Goku vs Kuririn, tu só mostra que ainda não entende sobre o controle do Ki em Dragon Ball. Primeiro que não foi uma luta, foi apenas uma disputa de Kamehamehas. Segundo, é que fica claro galera, se tu assistiu os episódios anteriores, é que Kuririn estava sendo testado. Goku joga um Kamehameha com potência baixa e vai tonificando aos poucos para ver até onde Kuririn conseguia chegar. É óbvio que esse Kamehameha do Goku não estava com força total, lembra? Mesmo que ele tenha um bilhão de poder galera, Goku pode usar apenas 100 desse um bilhão. Apesar de Dragon Ball ser sobre lutas, poderes e técnicas, é também sobre controle. Quem ganha nem sempre é o mais poderoso, e sim, quem usa melhor o poder que tem. Freeza, galera, estava a quilômetros de distância do Goku em Namekusei. Mas o Saiyajin, através da técnica, habilidade e resistência, conseguiu segurar a luta até que se transformou. Goku era mais fraco que o Vegeta quando lutaram pela primeira vez. Mas, através de artifícios e técnicas, Goku, galera, segurou a luta por muito mais tempo, até que conseguiu vencer. Não porque era mais forte que o Vegeta, mas porque usou melhor as habilidades que tinha. Lembre-se, poder em Dragon Ball, galera, não é constante, é variável. E por ser variável, é o que torna os combates ainda muito mais interessantes, porque... Qualquer vacilo, alguém mais fraco pode vencer o mais forte. Eu sei. Mesmo depois dessa explicação, tu vai dizer, olha lá o defensor de Dragon Ball Super. Bom, se defender é ser coerente, sim, eu sou defensor. Cara, eu fiquei tão decepcionado com o Super quanto você. Mas eu costumo ser justo. Não é porque eu não gostei ou não tive a mesma experiência que o Z me proporcionou, logo o Super é 100% um lixo. Tem muita coisa boa no Super, galera, e o conceito do poder divino é uma delas. Mas é isso. Espero que tu tenha entendido a explicação e se gostou, não esqueça do like. E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!